ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক বছর টাইম লেগে যে এবং এটা ইজিলি মাথায় ঢুকে যদি যায় তাহলে তো খুবই ভালো যদি না যায় তাহলে কিন্তু মানে যেরকমভাবে শেখা হচ্ছে সেই শেখাটা সাকসেসফুল হবে না এবং ফটো স্টোরি ক্রিয়েট করতে গিয়ে আমি যেটা স্টোরিটাকে ইজি করার চেষ্টা করছি লোক যেন খুব ইজিলি একটা জিনিস যেটা দেখছে এবং সেইটাকে যেন ফটো স্টোরির মতন করে নিয়ে ওটাকে আবার অর্গানাইজ করে কম্পোজিশান ড্র করতে পারে এবং কম্পোজিশান প্ল্যান করতে পারে যত মানে পায়নিয়ারিং ফটোগ্রাফার্স আছে তারা কম্পোজিশান প্ল্যান করতে পারত এবং অনেকেই বলে দিয়েছে যে না আমি ফটো বুঝি না যেমন অ্যান্সেল অ্যাডামস নিজে বলে দিয়েছে যে আমি অত ফটো অ্যানালাইস করতে পারি না আমার বন্ধু বান্ধব যারা ফটো তোলে তারা অনেক ভালো অ্যানালাইসিস করতে পারে তো অ্যান্সেল অ্যাডামস একটা অন্য টাইপের লোক ছিল এবং উনি শুধুমাত্র ফটোগ্রাফার ছিল না অ্যান্সেল অ্যাডাম সম্পর্কে কেউ জানে কারোর কোনো ধারণা আছে পিনা কি বাদ দিয়ে মানে কি বলবো মানে সেই সময়কার কাজের মধ্যে যে ডাইনামিক রেঞ্জ উনি দেখি যে মানে এটা মানে বিশ্বাস করার মতনই না যে ওই টাইমের জিনিসপত্র দিয়ে কিভাবে এরকম কাজ করা যায় আমি এক্ষুনি অ্যান্সেল অ্যাডামসের একটা ছোট ছবি দেখাচ্ছি এই ছবিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বড় করেই দেখাই ছবিটা অসাধারণ এটা অসাধারণ না মানে এটা অসাধারণ বললেও কম হবে এর মধ্যে এইখানে যতগুলো ব্ল্যাক পার্ট আছে না ছবিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস যত ডার্ক পার্ট আছে এখানে সব ডার্ক পার্টের মধ্যে ডিটেল আছে যদি একদম খুব মাইনিউট অ্যাটেনশন ফটোশপে যদি আমি এই ছবিটাকে খুলে যদি দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে কোনো জায়গা পোর্শন নেই যে যে পোর্শন একদম ভিজিবলি ক্লিয়ার না এবং বোঝা যাচ্ছে না যে এই অবজেক্টটা এলিমেন্টটা কি ইনফ্যাক্ট কত দূর অবধি ল্যান্ডের সারফেসে কি আছে সমস্ত জিনিসপত্র ক্লিয়ার এবং এতটা ডাইনামিক রেঞ্জ এটা অ্যানালগ ক্যামেরা বলেই পসিবল ছিল আজকের দিনে ডিজিটাল এস এল আর ক্যামেরা মানে মিডিয়াম ফরম্যাট বাদ দিয়ে যে ক্যামেরাগুলো আছে তারা এতটা ডাইনামিক রেঞ্জ প্রোভাইড করতে গেলে এইচ ডি আর ইমেজ তুলতে হবে এবং তারপরে প্রচুর ডজিং বার্নিং করতে হবে তো এইটা ডজিং বার্নিং করারই অ্যাকচুয়ালি ফসল উনি প্রচণ্ড পরিমাণে ডজিং অ্যান্ড বার্নিং করতেন যে কোনো ছবির ওপরে এবং এইটা হচ্ছে ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্কের সেই ছবি তারপরে ছবিগুলো ওনার না এসব কায়দাবাজি করে দিয়েছে ইনি হচ্ছেন ভদ্রলোক অ্যান্সেল অ্যাডামস এবং এই যে অ্যান্সেল অ্যাডামসের কাজ আমি জানি না যে এটা স্লাইড শোটা ওপেন হবে নাকি এইটা এই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্সেল অ্যাডামসের কাজ নাইনটিন ফর্টি ওয়ানের এটা রাতের বেলা রিমেজ এবং রাতের বেলা ডাইনামিক রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে যে ছবিতে কতটা ডিটেল আছে এই জায়গাতে এই সার্ফেসে নিচের সার্ফেসে এই যে ল্যান্ডের প্রতিটা জিনিস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কতটা এক্সপোজার কতটা ডেপথ কতটা গ্রেনের মধ্যে ইনফরমেশান রাখতে হবে অ্যান্সেল অ্যাডাম সমস্ত জিনিস মানে নাপ ঝোপ করে নিয়ে একদম পারফেকশানে রাখতেন এটা রা এই যে এই যে এই সেই ছবিটা এবং অ্যান্সেল অ্যাডামসের কিছু ছবির বই আছে এটা না এই যে ও মাই গুডনেস মানে এইগুলো হচ্ছে একটা করে দিয়ে এরকম খিচুড়ি বানিয়ে রেখে দেই যে এগুলো ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক এর না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি কিছু দিনের পর আরে তেরি এটা তো আপনি অ্যান্সেল অ্যাডামস কে দেখে যাবেন অ্যান্সেল অ্যাডামস কে দেখে যাবেন একটা ট্রাইপড নিয়ে যাবেন দয়া করে হ্যাঁ একটা ট্রাইপড নিয়ে যাবেন ট্রাইপড নিয়ে বাল্ব বোর্ডে ছবি তুলবেন এবং আমি তার আগে বলে দেবো কিছু জিনিস আপনার যদি দরকার পড়ে আগে আপনি আমার কাছ থেকে আধা ঘন্টা একটা এমনি আলাদা ক্লাস নিয়ে যেতে পারেন তো আমি কিছু কিছু জিনিস আপনাকে বলে দেবো যে যেগুলো জিনিস যেন ভুল না হয় কিন্তু ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক আমি যাই না আপনি একবার গেলে পরে আবার সেকেন্ডবার কবে যাওয়ার অপরচুনিটি পাবেন তো মিস করবেন না কিন্তু হ্যাঁ এখানে যখন আছি এটা একটা ওয়ান অফ দা ওখানে ওখানে ল্যান্ডস্কেপের উপরে অ্যান্সেল অ্যাডামস যা কাজ দেখি যে আমি 
আমার মনে হয় যে আপনার দেখে যাওয়া উচিত এবং দেখে যাওয়ার পরে সিরিজ আছে ইয়েলো স্টোনের উপরে উনি ইয়েলো স্টোনে পড়ে থাকতেন একদম তো এবং ইয়েলো স্টোনের উপরে আরও ভালো ভালো ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার সাথে তারা কাজ করে যে আমি সেগুলো পাঠিয়ে দেবো তো সেটা দেখে যেতে পারেন এবং এই যে লোকটা এই লোকটা পিয়ানিস ছিল পিয়ানো বাজাতো এবং মাঝে মধ্যে পিয়ানো বাজাতো হাওয়া হয়ে যেত ফটোগ্রাফির থেকে আবার ফটোগ্রাফি করতে আসত তো এই এই লোকটা বলে যে আমি ফটো তুলতে অত ভালো বুঝি না মানে ফটো বুঝি না ফটো তুলি যেটা আমার ভালো লাগে তো এই এইখানেই একটা কনফ্লিক্ট আছে যে অনেকে বলে ফটোর মধ্যে বোঝার কি আছে ফটোটা তুলতেই পারল হলো একটা লোক যে এতটা পোস্ট প্রসেসিং জানে এবং আর্ট ফটোগ্রাফির মধ্যে পায়নিয়ারদের মধ্যে পড়ে কারণ উনি এই যেরকম পেন্টার্সরা মডিফাই করত মোমেন্টসকে উনি এরকম যথেষ্ট পরিমাণে ডজিং বার্নিং করতেন এবং ওনার ডজিং বার্নিংয়ের কাজ দেখেই সবাই এই সমস্ত জিনিসপত্র শিখে যে উনি বলছে আমি জানি না অত বুঝি না ভাই আমি ছবি তুলি ভালো লাগে তুলি এবং আমার কাছে ইন্টারভিউটা রেকর্ডেড আছে বিবিসিতে মোস্ট প্রবাবলি র্যাপ এডুকেশনের একটা ইসে আছে ইউটিউবের যে চ্যানেল আছে ওইখানে অ্যান্সেল অ্যাডাম স্যার আমি ইন্টারভিউটাকে রিশেয়ার করে রেখেছি আমার কাছে সবগুলোই ইন্টারভিউ আছে অ্যাপারচার সিরিজে আটজন মাস্টারকে ওরা ইন্টারভিউ করেছিল আমার কাছে ওই আটজনেরই এক ঘন্টা করে ইন্টারভিউ আছে লোকে যেহেতু পড়ে না শুধুমাত্র ভিডিও দেখে যদি কিছু জিনিসপত্র তারা জানতে পারে তার জন্য তুলে দিলাম তো সেইটা লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দেবো অ্যান্সেল অ্যাডাম সম্পর্কে ওখান থেকে কিছু না জানতে পারা যাবে এবং উনি কোন টাইমে ছিলেন পৃথিবীতে সব ভালো আছে এই জিনিস উনি দেখিয়ে দিত ছবি দিয়ে সব খারাপ চলছে তখন বলতো যে না সব ভালো আছে এই যে এই ল্যান্ড ডাইভার্সিটি দেখো এত সুন্দর পৃথিবী তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এদেরই এগেনস্টে অ্যাকচুয়ালি উল্টো দিকে যে স্টিগলিটস ফিগলিটস আছে তারা স্টিগলিটস ফিগলিটস বলছি সরি তো এরা সব গড ফাদার সব এক একজন তো এরা তো যাই হোক অ্যান্সেল অ্যারামস এই যে প্রসেসটাকে যে শো করেছে এবং তার যে রিক্রিয়েট করার যে ক্যাপাসিটি উনি ডকুমেন্ট করে যায়নি যে কিভাবে কোন অ্যালাইগমেন্ট করলে পরে ছবিটাকে সুন্দর লাগবে এবং অনেক লোকজন আছে না ট্র্যাপে পড়ে থাকে আমি একটা জিনিস দেখাই গোল্ডেন রেশিও সম্পর্কে কে কে জানে এখানে ফটোগ্রাফিতে গোল্ডেন রেশিও আর হচ্ছে রুল অফ থার্টস ও মা তো কেউ জানে না বলে গোল্ডেন রেশিও পিনাকি গোল্ডেন রেশিও রুল অফ থার্টস সম্পর্কে শুনিসি নি কতটা কোন জায়গাতে রাখবো সেরকম ভাবে এটা হচ্ছে আর কি বা সাবজেক্ট কে আমি ওই গ্রিড করে নিয়ে সেখানে সাবজেক্টটাকে কোন গ্রিড এর মধ্যে রাখবো আচ্ছা रेशियोटा <laughs> मध्य মিশে গেছে পাহাড়ের সাথে এবং সেইটা কি কোনোভাবে এই এই লাইনে রাখা আছে কোনোভাবে কি এই পাহাড়ের যে এন্ড যেটা আছে সেই পাহাড়ের এন্ড কি এখানে রাখা আছে বা কোনোভাবে নদীর কোর্সটা কি এই রুল অফ থার্টসকে প্রপারলি ফলো করছে এই এই এইখানে যে এই যে বাঘটা আছে এই বাঘটা আর এই বাঘটার মধ্যে কোনো রকমের অ্যালাইনমেন্ট কি কোনো জিনিসপত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 
কি ওরা হাত তুলে আমি দেখতে পাচ্ছি না যেই হাত তুলে যে বলতে পারে হ্যাঁ সৌমিক বলো আমার মনে হয় পড়ছে স্যার ওই টু থার্ড যে ব্যাপারটা ওটা তো এখানে ফুলফিল হচ্ছে যে ল্যান্ডস্কেপটা যে ফটোটা মানে পিকচারে কোটা টু থার্ড কোথায় আছে এই যে রিভারটা যেটা রিভারটা দেখতে গেলে অলমোস্ট হরাইজন অফ দি টু থার্ডটা অকুপাই করে রেখেছে ছবি রিভার কোথায় টু থার্ড অফ দি রিভার তো আমি এখনি বলে দিচ্ছি 50% অফ দি আছে এই যে 50% যদি লাইন নিয়ে নেই এই যে 50% আছে রিভার কোথায় টু থার্ড এ আছে এই যে জোর করে যে একটা রুল হবে রুলে বসিয়ে দেওয়ার যে টেন্ডেন্সি আছে এইটা হচ্ছে মানে আমি চারিদিকে দেখেছি ভয়ঙ্কর পরিমাণে অন্যায় মানে কোন রকমের কোন স্পেসিফিক গ্রাউন্ড না দিয়ে এটা রুল অফ থার্স দিয়ে আমি একটা বড় বিএনএচ এর ওয়ার্কশপে দেখেছি যে রুল অফ থার্স দিয়ে এটাকে জোর করে এটাকে আলটপকা বসিয়ে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং এইখানকার যারা ফটোগ্রাফি এডুকার এডুকেটার্স আছে ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফিতে রুল অফ থার্সটাকে প্রচন্ড প্রায়োরিটি দেয় এবং রুল অফ থার্স যেখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে না সেখানে খালি বলে ছেড়ে দেবে যে রুল অফ থার্স সব জায়গায় অ্যাপ্লাই হয় না রুল অফ থার্স এর এক্সেপশন হয় এক্সেপশনটা কি হয় সেই জিনিসটা কেউ বলছে না কোথায় রুল অফ থার্স বসবে না এইটা কেউ জানে না এবং কেউ কারোর সঙ্গে শেয়ার করছে না কারণ রুল অফ থার্সটা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন রুল অফ থার্স আবিষ্কার করেছিলেন যে তার নাম কেউ জানে মোস্ট প্রবাবলি উইকিপিডিয়াতে গেলে এটা কি দেওয়া আছে কিনা জানি না হ্যাঁ স্যার জন থমাস স্মিথ 1797 থমাস স্মিথ দি ছিল রুল অফ दीची डाउनलोड कर पढ़ा दिए दिल लिंक एर मध्य प्रथम रूल अफ थार्ट सम्पर्द्रलोक पेंटार मेन्शन कर पेंटर छाइंटिस्टी भलो भाव डिस्ट्रीब्यूशन करार्जन उन्नी एक स्टैंडार्ड तैरि दिए ग्रस पेंटर जरा डिस्ट्रीब्यूशन बुझतना फटोग्राफार देखे देखी जरा फिफ्टी फिफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन बोझे ना मैं वन इज टू वन कि भाव দুটো মানে জায়গা মানে হয়তো স্কাই আর ল্যান্ড বা হয়তো ওশান হয়তো স্কাই এইটা ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে আছে কিন্তু চোখে ধরা পড়ছে না সেই চোখ ডিসব্যালেন্স লোকের এবং চোখ প্রচণ্ড পরিমাণে মনের সঙ্গে কানেক্টেড আমি যারা দেখেছি সাইকোলজিক্যালি একটু ডিস্টার্ব হয় তারা প্রপারশান ঠিকঠাক দেখতে পারে না কোনো জিনিসে প্রপারশান দেখতে গেলে পরে সাইকোলজিক্যালি প্রচণ্ড পরিমাণে স্টেবল হতো মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং দেখে জাস্ট জাজমেন্ট করা প্রপারশান করা ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে ইজি কিন্তু ইজি না আর ফিফটি ফিফটি যেটা ওয়ান ইস টু ওয়ান ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেটা প্রচণ্ড ট্রিকি মানে কিছু কিছু ছবিতে ওয়ান ইস টু ওয়ান ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে আছে যেইখানে হেভি অবজেক্টস আছে যেই যেই সেগমেন্টটার মধ্যে সেই সেগমেন্টটা সব সময় বড় মনে হয় মানে সেই সব সেগমেন্টটা সব সময় ছোট মনে হয় এবং যেই সেগমেন্টের মধ্যে কিছু নেই মানে ওপেন স্কাই আছে স্কাইয়ে কোনো মেঘ নেই একদম ফ্যাকাসে আকাশ সেই প্রপোর্শনটা যদি ছোটও রাখা হয় সেটাকে অনেক ব্রড মনে হয় এটা ওই একদম ওই সাইকোলজির সঙ্গে ব্যাপারটা অ্যাটাচ যে একটা ফাঁকা ঘরে যদি কোনো রকমের ফার্নিচার না থাকে ঘর বড় মনে হয় সবই মনে হয় না বড় এটা কিসের জন্য মানে স্পেসটা অনেক ভ্যাকেন্ট দেখা যায় অকিউপাই এরিয়াগুলো খুব অল্প থাকে ওই জন্য জিনিসটা অনেক ভাস্ট বলে মনে হয় এরিয়াটা আমাদের কারণ ফার্নিচার ঢুকে গেলে ফিল্ডটা আমাদের কম হতে থাকে যে স্কোয়ার ফুট এরিয়াটা কার্পেট এরিয়াটা ওটা কম হতে থাকে তখন মনে হয় যে জায়গাটা ছোট আর যখন ফার্নিচার থাকে না তখন इट्स আ জানি না আমি গুছিয়ে বলতে পারলাম কিনা ওই পারস্পেক্টিভটা তৈরি হয় অ্যাক্সেসিবল অ্যাক্সেসিবিলিটির উপরে আমার অ্যাক্সেসিবিলিটি যেখানেই কমতে থাকবে আমার আমার ধীরে ধীরে মেন্টাল কমফর্ট কমতে থাকে ওই জায়গাটায় এবং মনে হয় যে ওই জায়গাটা প্রচণ্ড পরিমাণে ছোট মানে ইন মানে সাফিসিয়েন্ট না 
এটা ইমেজের কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে হয় আমি যখন কম্পোজিশনের ক্লাসগুলো করব তো তখন ওই কম্পোজিশনের ক্লাসের মধ্যে আমি এলাবোরেট করে এই ব্যাপারগুলো বলে দেব কিন্তু এই প্রপোর্শানটা নিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে চিন্তা ভাবনা করার বিষয় এবং যখন ছবি ল্যান্ডস্কেপ কেউ দেখছে তার মাথায় যেন এই সাইকোলজিটা থাকে আমি ওই গ্রস রিক্সা একটা রিক্সাওয়ালা বা একটা ট্যাক্সিওয়ালা গিয়ে কোনো এক্সিবিশনে ছবি দেখছে তারা যদি ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকঠাক নাও বুঝতে পারে তাদের কিছু যাবে আসবে না কিন্তু যে ফটো শিখছে ফটো বোঝার চেষ্টা করছে সে ওই পারসপেকটিভ থেকে ছবি দেখলে হবে না তাকে মাথায় রাখতে হবে যে কোথায় স্পেস আছে কোথায় স্পেসের মধ্যে বেশি অবজেক্ট আছে কোথায় স্পেসের মধ্যে বেশি অবজেক্ট নেই কোথায় প্রাইমারি অবজেক্ট কোথায় সেকেন্ডারি অবজেক্ট আমি পরে প্রাইমারি অবজেক্ট সেকেন্ডারি অবজেক্ট টার্সিয়ারি অবজেক্ট এবং সাবজেক্ট তিনটে ক্লাসে হয় সেগুলো কিভাবে কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন হয় এগুলো অনুযায়ী আমি বলবো তো সেগুলো কোথায় কি আছে সেটা মাথায় রেখে ছবি দেখতে হবে এবং তাহলে ওই প্রপোর্সন ব্যাপারটা প্রচণ্ড পরিমাণে ক্লিয়ার হবে তো যেটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে এই যে বইটা আছে এই বইটার মধ্যে উনি ভদ্রলোক কিছু মেনশন করে দিয়েছেন কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করা কিভাবে পসিবল এবং এইখানেই প্রথম মেনশন ওনার কাজ দেখলে পরে বোঝে যাবে ওনার আজও আরও কাজ আছে কিছু কিছু ল্যান্ডস্কেপ কাজ আছে উনি আরবাল আরবান রুরাল সমস্ত জিনিসপত্রের ওপরে এবং আর্কিটেকচারের ওপরে সমস্ত রকমের পেন্টিংস দিত মানে সে পেন্টিং দেখলে হারিয়ে যাওয়ার মতন একেবারে মনে হবে যে ওই ওই জামানায় ওই টাইমে ওইখানে ইউরোপে কোথাও যদি জন্মঠন মনিতাম লাইফ কেমন হতো মানে লোকে হারিয়ে যাবে পেন্টিং দেখলে পরে এরকম পেন্টিং করতেন তো ওনার সলিড পেন্টিংয়ের দক্ষতা ছিল এবং পারসেপশন ছিল এবং উনি লোকজনকে এজুকেট করার জন্য সেই টাইমে এই এই প্রপোর্শনটা দেন কিন্তু এর মানে উনি এরকম না যে উনি বলে দিয়েছেন যে সমস্ত প্রপোর্শনের মধ্যে এই জিনিসটাই শাশ্বত এবং এটাই চালাতে হবে এটা ছাড়া ল্যান্ডস্কেপ হবে না এবং ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া এখনকার দিনের মানুষ যে কোনো বিষয়ের মধ্যে রুল অফ থার্স বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যে এই কানেক্টিং যে পয়েন্টসগুলো আছে সেই কানেক্টিং পয়েন্টসগুলোকে প্রচণ্ড পরিমাণে রেলিভেন্ট দেখায় আই গেস কে এই যে ছবিটা যে জিনিসটা আমি এতক্ষণ দেখাচ্ছিলাম এই ছবিটার মধ্যে আর একটাও রুল দেখানোর চেষ্টা করা হয় সেই রুলটা রুল অফ থার্সের সঙ্গে সৌমিক আর একটা রুল আছে প্রচণ্ড ফেমাস সেটা কি বলো তো যেটা সবাই ইউজ করে মানে বলার চেষ্টা করে যে এই এই রুলটা ছবিটা মেনটেন করেনি সঞ্জয় বাবু রুল অফ থার্স বাদ দিয়ে বলতে পারবো না বল স্যার ওই ট্রায়াঙ্গেল বলছি স্যার আমি বুঝতে পেরেছি কোনটা বলছেন আমি বলছি ওটাকে ওটাকে গোল্ডেন রেশিও বলে সবাই গোল্ডেন রেশিও अप्लाई করার চেষ্টা করে গোল্ডেন পয়েন্টস বলে যেটা ওই ফিবোনাচি সিরিজ গোল্ডেন স্পাইরালটাকে দেখায় ইনফাইনাইট একটা লুপ তৈরি করার চেষ্টা করে ঠিক আছে এবং এই যে এই যে গোল্ডেন পয়েন্টস ঠিক আছে এবং সেটাও বলা হয় যে গোল্ডেন পয়েন্টসকে স্যাটিসফাই করে যে এই সমস্ত ছবিগুলো থাকে প্রপোর্শনের বা যে এই যে কানেক্টিং যে পয়েন্টসগুলো আছে এই কানেক্টিং পয়েন্টসে প্রচণ্ড পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোকে ফেলে রাখতে হবে তাহলে ছবিটা প্রচণ্ড লুক্রেটিভ হবে এই কানেক্টিং পয়েন্টসের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছ তুমি যেটা প্রচণ্ড পরিমাণে রেলিভেন্ট এবং কোনো প্রপোর্শন কানেক্টিং পয়েন্টসের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি অ্যালাইন করে আছে এখানে এই যে লাইনটা যেই যেই লাস্ট লাইনটা যে এখানে হরাইজেন এন্ড করেনি হরাইজেন কিন্তু এই জায়গাটা এন্ড করে গেছে এবং তারপরে পাহাড় শুরু হয়েছে এবং এই এই গোল্ডেন পয়েন্টসের সঙ্গে রেলিভেন্ট না তো কি করে ছবিটা বলো তো এতটা অ্যাট্রাকটিভ যে যে কোনো রুল মানতে চাইছে না ওই স্পাইরালও দিয়ে দিতে পারি আমি দেখো স্পাইরালকে ওবে করার মতন কোনো সিন সিনারিও দেখতে পাচ্ছ জোর করে আমি কিন্তু এবার এখানে তোমাকে খাইয়ে দিতে পারি যে এই স্পাইরালটার এখানে এই পাহাড়টা দেখো এই ঠিক এই জায়গাটা উপর দিয়ে উঠে চলে আসছে এই গা বে আসছে ঠিক আছে মানে ওইটা জাস্ট আমি তোমাকে যদি একটা দু টাকা ওয়ার্কশপ দেই মানে তিন ঘন্টার ওয়ার্কশপ দু টাকা বা আর একটু বেশি দামের ওয়ার্কশপ তুমি ওটা জোর করে মেনে বসে আসবে কারণ ওটা ওয়ার্কশপটা দু হাজার টাকা তো তুমি যদি না মানো তোমার তখন খারাপ লাগবে যে দু হাজার টাকা দিয়ে ফালতু জিনিস শুনছি তোমার তখন দু হাজার টাকার সাইকোলজির সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে যাবে ও আচ্ছা এটা দামি ওয়ার্কশপ মানে রেলিভেন্ট জিনিসই শুনছি আমি বুঝতে পারছি না হয়তো এবং জোর করে তুমি সারা জীবন সমস্ত জায়গায় রুল অফ থার্স গোল্ডেন রেশিও অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবো কোনো দিন ছবি তৈরি হবে না রুল ফুল দিয়ে তারপরে তোমার একদিন মনে হবে যে ধর রুলস দিয়ে কিছুই হয় না তার থেকে এমনি ছবি তুলছি তাই বেশি ভালো লাগছে ফটোগ্রাফি এডুকেশন বলে কোনো জিনিসই হয় না তুমি এই কনসেপ্টটার থেকে দূরে চলে যাবে একদম বিলিভ করতে ইচ্ছা হবে না যে এডুকেশন নিয়ে ফটোগ্রাফিতে কোনো কিছু হওয়া পসিবল ও যা ইচ্ছে হচ্ছে ভালো লাগছে সেটা তুলি সেটাই অ্যাক
কারণ যে প্রসেস যে ওয়েতে লোকজন এডুকেট করার চেষ্টা করে এডুকেটাররা সেই জিনিসটাই ইরেলিভেন্ট এবং বেসলেস এবং মানে কোনো সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ ওর মধ্যে নেই জাস্ট বুজরুকি খেয়াল খাওয়ানোর মতন করে নিয়ে ফটোগ্রাফি এডুকেশানটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করা হয় এইভাবে করলে হবে না তো এটা কম্পোজিশনের ক্লাসের দিকে আলোচনা করব কিন্তু যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আর্ট আর্ট ফটোগ্রাফির যে অ্যাপ্রোচ এই আর্ট ফটোগ্রাফির অ্যাপ্রোচে এগুলো রিয়ালিটি আর্টের যত ফটোগ্রাফার যেগুলো পায়নিয়ারিং ফটোগ্রাফার ছিল তারা বার বার করে নিয়ে ওই মানে কঠিন যেগুলো মোমেন্টস যেগুলো পিরিয়ড যেগুলো আছে যেই ডেকেজগুলোতে মানে পৃথিবীতে প্রচণ্ড পরিমাণে হস্টাইল অ্যাক্টিভিটি চলতো মারামারি দাঙ্গা মারকাট তো সেই জায়গাতে ওনারা সবসময় ফোকাস ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যে রেনিসেন পিরিয়ডে সব থেকে বেশি হয়েছে এবং ওই আর্টিস্টরা সবসময় ফোকাস ঘোরানোর চেষ্টা করে যে ওই হস্টাইল যে নেচার ছিল ইউরোপেরদের যে বড় বড় ইউরোপরা ইউরোপ কী করতো যে একটা দেশ আর একটা দেশের সঙ্গে সারাদিন মারামারি করে বেড়াতো সেগুলোর থেকে লোককে সরিয়ে দিয়ে যে লোককে বোঝানো যে না না এ এরা প্রচণ্ড সভ্য এবং প্রচণ্ড গোছানো একটা কান্ট্রি তো লোকের এই হিউম্যানিটি বা এই এই যে সভ্যতা এই সিভিলাইজেশন তার উপরে যে ট্রাস্ট ফেত এগুলো যে উঠে যাওয়ার পর্যায়ে এবং পরপর পরপর এতগুলো মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তার যে সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট গ্লোবালি সবার ওপরে সেইখান থেকে রিলিফ দেওয়ার জন্য আর্টিস্টরা কাজ করে যে এবং আর্ট ফটোগ্রাফি ইজ রিয়াল এখান থেকেই ফটোগ্রাফি অরিজিনেট করে যে এটাকে উড়িয়ে দিলে পরে চলবে না এটার মধ্যে অ্যানালাইসিস এটার মধ্যে রিসার্চ করার প্রভিজন আছে আর্ট কোথায় সায়েন্সের থেকে সুপিরিয়ার কোন জায়গায় গিয়ে রিক্রিয়েশান রিপ্রোডাকশানের যে সমস্ত ব্যাপার আছে এগুলোকে আমি আর অ্যানালাইসিস করতে পারবো না যুক্তি তর্ক দিয়ে সেটাও সায়েন্স সায়েন্টিফিক একটা বা একটা র্যাশনাল অ্যাপ্রোচে মানে অ্যানালাইসিস করার বিষয় তাহলে বুঝতে পারবো যে হিউম্যান ব্রেন অ্যাকচুয়ালি কীভাবে রিক্রিয়েশানগুলোকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করে কত দূর অ্যানালাইসিস করা পসিবল কোথায় গিয়ে পসিবল না আমি ভাবজি পসিবল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পসিবল না এইগুলো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাব আচ্ছা দই পায়ন আগের দিনের ক্লাসটা তুমি রেকর্ডিং চেয়ে দিলে আমি কিছুক্ষণ আগে দেখলাম রেকর্ডিংটা ঠিকঠাক নেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু রেকর্ডিংটা আড়াই ঘন্টার ওটা এডিট করতে এতটাই সময় লাগছে যে আমি ঠিকঠাক কন্টিনিউয়াস টাইম দিয়ে উঠতে পারছি না তো আমি ওইটাকে একটু মডিফাই করে তারপরে ওই লিঙ্কটাকে শেয়ার করে দেবো ক্লাসিফিকেশানের ওই রেকর্ডিংটা থাকবে যারা ক্লাস করা যে তাদের জন্য ওটা দেওয়া হবে দই পায়নকে দিয়ে দেওয়া হবে সবাইকে দিয়ে দেওয়া তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে আর্ট আর এই যে ফটোগ্রাফি এই ফটোগ্রাফি বাদ দিয়েও যেটা আর একটা জায়গা আছে ফটোগ্রাফিতে সেইটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম হচ্ছে এভিডেন্স ফটোগ্রাফি আমি সৌমিকের আগে দিন এই নামটা কয়েন করিনি মানে বলিনি মনে হয় টার্মটা স্যার বলেছিলেন না টপিকটা উঠেছিল স্যার টপিকটা উঠেছিল তবে এভিডেন্স ফটোগ্রাফি হ্যাঁ এবং এভিডেন্স ফটোগ্রাফির যে সেগমেন্টটা এটাকে আমি আর বেশিক্ষণ অ্যানালাইজ করব না বেশিক্ষণ বলবো না পরে এটাকে আমি আবার রিভিশন ক্লাসে কোনো একটা অন্য জায়গায় যদি অনলাইন ব্যাচ যখন শুরু হবে সেখানে আমি একটা ফ্রি অ্যাক্সেস দিয়ে দেবো তোমরা ঢুকে নিয়ে আরও জিনিসপত্র শুনতে পারো কারণ এর পরের ক্লাসিফিকেশানটার মধ্যেও আমরা ঢুকব তো এটাকে যেমন আমি অ্যাপ্রোচ ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশান বলি কারণ ফটোগ্রাফার কি প্রসেসে কি চিন্তা করে নিয়ে একটা মোমেন্টকে অ্যাপ্রোচ করবে এইটা ফিল্ডে যাওয়ার পরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি ইনস্ট্যান্ট এমন জিনিস দেখতে পারি যেটা আমার কাছে রিপিট হবে না আমার হিউম্যান কনসিয়াসনেস আমার বুদ্ধি ইন্টালেক্ট বলে দিই যে যে এটা একটা রেয়ার এভিডেন্স আর রিপিট হওয়ার চান্স মুখের সামনে হয়তো নেই তখন আমার এভিডেন্স ফটোগ্রাফার হিসাবে একটা অন্যরকম অ্যাপ্রোচ হবে তার জন্য অন্য রকমের পোস্ট প্রসেসিং তার জন্য অন্য রকমের ক্যামেরা হ্যান্ডেলিং তার জন্য অন্য রকমের সেটিংসের অ্যাপ্রোচ এভিডেন্স ফটোগ্রাফিতে কেউ ম্যানুয়াল মোডে যদি ক্যামেরা নিয়ে ফটোগ্রাফি করে মাতব্বরি করতে যায় এভিডেন্স পালি যাবে হয়তো কোনো এভিডেন্স তিরিশ সেকেন্ড অব্দি অপরচুনিটি দিতে পারে হয়তো কোনো এভিডেন্স এক মিনিট অব্দি দিতে পারে কিন্তু লং একটা ডিউরেশান অব্দি মোমেন্টকে মুখের সামনে রিপ্রেজেন্ট করে দেবে না এবং আমি যদি ওই ক্যামেরার ছবি তোলার পরে এরকমভাবে সেটিংস ঘাটতে থাকি গোল করে ঘোরাতে থাকি কোন ছবিটা ভালো আসলো কোনটা দিলে পরে হারিয়ে যাই বুজরুকি খেয়ালে যে এটা দিলে পরে তো আমি জিতে যাবো কম্পিটিশানে এটা তো ফেসবুকে এতগুলো লাইক আসবে তাহলে শেষ তাহলে ওই ইভেন্টটা ক্যাপচার হবে না আর যেটা আমি যতগুলো ওই ইভেন্টের ওয়ার্কশপে যাই আমি দেখি যে অনেক লোক হারিয়ে যায় এভিডেন্স ফটোগ্রাফির অ্যাপ্রোচ নিয়ে কাজ করা উচিত 
এভিডেন্স ফটোগ্রাফির অ্যাপ্রোচ নিয়ে না করে আর্ট ফটোগ্রাফির অ্যাপ্রোচ করছে ও ধরে নিচ্ছে ওর জীবন শাশ্বত এইবারের ইভেন্টটা দেখে যে এইবার যদি ভুল হয় পরের